ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் மொச்சைப்பயிறு புளி குழம்பு எப்படி வைக்கிறதுன்னு தான் பார்க்க போகிறோம் ரொம்ப ரொம்ப ஈஸியாக ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இந்த குழம்பு எப்படி வைக்கிறதுன்னு இன்றைக்கி நான் உங்களுக்கு சொல்லித்தரேன் அதுக்கு முன்னாடி இதுக்கு தேவையான பொருட்கள் என்னென்னு பார்த்துடலாம் ஒரு பெரிய வெங்காயத்தை இந்த மாதிரி சின்ன சின்னதாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் மூணு பச்சை மிளகாய் எடுத்திருக்கேன் உங்களுக்கு மிதமான காரம் வேணும்னா ரெண்டு எடுத்துக்கோங்க ரெண்டு மீடியம் சைஸ் தக்காளியும் இந்த மாதிரி சின்ன சின்னதாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் நான் இன்றைக்கி பச்சை மொச்சைப்பயிறு எடுத்திருக்கேன் உங்கள் கிட்டே பச்சை மொச்சைப்பயிறு இல்லை காஞ்ச பயிறு தான் இருக்குன்னா அதை ஒரு ஆறு மணி நேரம் ஊற வச்சு எடுத்துக்கோங்க மூணு கத்திரிக்காவை இந்த மாதிரி பெருசாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் அதோட ஒரு முருங்கைக்காவும் இந்த மாதிரி கட் பண்ணி எடுத்து வச்சுருக்கேன் இதை நான் ஏன் பெருசாக கட் பண்ணியிருக்கேன்னா இந்த முருங்கைக்காய் வந்து ரொம்ப பிஞ்சு காயாக இருந்துச்சு அதோட இதை நம்ம குக்கரில் சமைக்க போகிறோன்றதுனால அது குழஞ்சிடக்கூடாதுன்றதுக்காக கொஞ்சம் பெருசு பெருசாக கட் பண்ணி எடுத்துருக்கேன் நீங்கள் உங்கள் காய்க்கு ஏற்றப்பில் அதை கட் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க முருங்கைக்காவும் கத்திரிக்காவும் இந்த அளவு சேர்த்தா போதும் அதிகமாக சேர்த்துற வேணாம் இந்த அளவு சேர்த்தா குழம்பு நல்லா டேஸ்ட்டாக வரும் ஒரு லெமன் சைஸ் அளவுக்கு புளி எடுத்திருக்கேன் இதை நல்லா தண்ணியில் போட்டு கரைச்சி எடுத்து வச்சுக்கோங்க மூணு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு குழம்பு மசாலா எடுத்திருக்கேன் இதோட லிங்க்கு கீழே டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் கொடுத்துருக்கேன் உங்களுக்கு வேணும்னா செக் பண்ணிக்கோங்க உங்ககிட்ட வீட்டில் அரைச்ச குழம்பு மசாலா இல்லைன்னா கால் டீஸ்பூன் அளவு மஞ்சள் தூள் அரை டீஸ்பூன் சீரகத்தூள் ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு மல்லித்தூள் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு மிளகாய்த்தூள் எடுத்துக்கோங்க இப்போ நம்ம குழம்பு எப்படி வைக்கிறதுன்னு பார்த்துடலாம் ஃபஸ்ட்டு தேவையான அளவுக்கு நல்லெண்ணெய் எடுத்துக்கோங்க புளி குழம்புக்கு எப்பயுமே வந்து நல்லெண்ணெய் தான் நல்லா டேஸ்ட் கொடுக்கும் அதனால் நல்லெண்ணெய் எடுத்துக்கோங்க என்ன நல்லா சூடானதும் அதில் கடுகு உளுந்தம்பருப்பு அப்புறம் கொஞ்சம் வெந்தயம் கால் டீஸ்பூன் அளவுக்கு சோம்பு போட்டு தாளிச்சுக்கோங்க அதெல்லாம் வெடிச்சு வந்ததுக்கப்புறம் கருவேப்பிலையும் சேர்த்துக்கோங்க அதுக்கப்புறம் நம்ம நறுக்கி வச்சுருக்க வெங்காயத்தை சேர்த்து நல்லா வதக்கிக்கோங்க இப்போ நம்ம வச்சிருக்க பச்சை மிளகாவையும் சேர்த்து நல்லா வதக்கிக்கலாம் வெங்காயம் நல்லா வதங்கினதும் நம்ம நறுக்கி வச்சிருக்க தக்காளி அதில் சேர்த்துடலாம் தக்காளி சீக்கிரம் வதங்குறதுக்காக கொஞ்சமாக உப்பு சேர்த்து அதை நல்லா வதக்கிக்கோங்க இப்போ பாருங்க தக்காளி நல்லா வதங்கிருச்சு அதுக்கப்புறம் நம்ம வச்சிருக்க காய்கறிகள் எல்லாத்தையும் அதில் சேர்த்துடலாம் ஃபஸ்ட்டு முருங்கைக்காய் கத்திரிக்காயை சேர்த்து நல்லா வதக்கிக்கோங்க அதுக்கப்புறம் நம்ம வச்சுருக்க மொச்சைப்பயிரையும் சேர்த்துடலாம் சேர்த்துட்டு எண்ணெயிலேயே அதை ஒரு ரெண்டு மூணு நிமிஷம் நல்லா வதக்கிக்கோங்க இந்த மாதிரி நல்லா ஒரு மூணு நிமிஷம் வதக்குனதுக்கு அப்புறம் நம்ம வச்சிருக்க குழம்பு மசாலா சேர்த்துடலாம் குழம்பு மசாலா சேர்க்கறதுக்கு முன்னாடி ஸ்டவ்வை சிம்ல வச்சுட்டு சேருங்க சேர்த்துட்டு நல்லா அதோட பச்சை வாசனை போற வரைக்கும் ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் நல்லா வதக்கிக்கோங்க இப்போ நல்லா அதோட பச்சை வாசனெல்லாம் போனதுக்கப்புறம் நம்ம வச்சுருக்க புளி தண்ணியை அதில் சேர்த்துடலாம் சேர்த்துட்டு குழம்புக்கு தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்துக்கோங்க உப்பு சேர்த்துட்டு நல்லா கலந்து விட்டுட்டு அதை நல்லா மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சு ஒரு மூணு விசில் விட்டுடலாம் விசில் வந்ததுக்கு அப்புறம் நம்ம ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிடலாம் இப்போ பாருங்க நல்லா குழம்பு சூப்பராக நம்மளுக்கு ரெடி ஆயிடுச்சு நான் நல்லா கரெக்டான அளவு தண்ணி ஊற்றிருக்கேன் இது அப்படி இன்னும் ஒரு பத்து நிமிஷம் நம்ம சும்மா மூடி வச்சுருந்தா இன்னுமே குழம்பு கொஞ்சம் திக்காகும் அதனால எனக்கு இது கரெக்டாக இருந்துச்சு நான் இப்படி வச்சுக்கிட்டேன் உங்களுக்கு வந்து தண்ணி அதிகமாக நீங்கள் ஒரு வேலை சேர்த்துட்டிங்கன்னா ஒரு ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு மட்டும் தேங்காய் மட்டும் அரைச்சி அதில் சேர்த்துக்கோங்க சேர்த்து கொதிக்க விட்டிங்கன்னா குழம்பு கொஞ்சம் கெட்டி ஆயிரும் எனக்கு வந்து கரெக்டான கன்சிஸ்டன்சியில் இருக்கிறதுனால நான் இப்படியே வச்சுக்கிறேன் இப்போ பாருங்க நல்லா ஒரு பத்து நிமிஷம் அதை அப்படியே விட்டாச்சு அதுக்கப்புறம் நல்லா சூப்பராக திக்காக டேஸ்டான ஒரு புளி குழம்பு நம்மளுக்கு ரெடி ஆயிடுச்சு இதை வெறும் ஒயிட் ரைஸ் மட்டும் வச்சு அதோட இந்த குழம்பு வச்சு சாப்பிட்டிங்கன்னா ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் 
கண்டிப்பாக வீட்டில் எல்லோரும் இதை ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு மறக்காமல் எப்படி வந்துச்சுன்னு எனக்கு கமெண்டில் சொல்லுங்கள் இன்னொரு சூப்பரான ரெசிபியோடு நான் உங்கள் எல்லோரையும் அடுத்த வீடியோவில் பார்க்குறேன் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா மறக்காமல் நம்ம சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட